Van wie dit zwembad is en hoe ik hier ben beland, daar hebben we het straks over. Maar het is een plek die me doet denken aan het New Yorkse ideaal, rijkdom. Daar draait het hier al om sinds de Hollanders New York begonnen als een handelspost. De stad groeide uit tot het centrum van het kapitalisme en dat is te merken. Geen enkele stad heeft zoveel miljonairs. So this one and this one is what, that's from this, uh, Ireland. Irish, yes. Wie het hier breed heeft, doet daar niet moeilijk over. Ik heb al heel wat reportages gedaan over de rijken. Over een vrouwen die lakens kopen van duizenden dollars. 3000 dollars for the king top sheet. And for the whole set, as I say, it could run 12000 dollars. Over de rijke luiskleuters die verwend worden met make-up parties. The dilemma was whether or not she should take her nail polish off from the last party so she could have new one applied for this party. <laughs> en over de wachtlijst voor deze handtassen. Uh, it's uh, 13000 900 dollars. Sorry, 13,900 dollars. For this handbag. Okay. Yes. Maar hoe zou het zijn om zelf eens zo'n New Yorkse big spender te zijn? Wat zou ik over ze te weten komen als ik eens een paar dagen in hun huid kon kruipen? Het eiland Manhattan is even groot als Schiermonnikoog. Maar hier wonen miljoenen mensen. Er is geen plaats voor protserige huizen met oprijlanen. De meeste rijken wonen net als ik in een appartement. Aan de buitenkant zien ze er allemaal hetzelfde uit. Rijkdom moet je hier dus anders tonen. De rijken van New York geven kapitaal uit aan kleding. Aan de aanschaf, maar ook het onderhoud. En dus begin ik mijn uitstapje in een wereld bij Madame Paulette. Good afternoon. Het is werelds chicste en duurste stomerij. I want to have my tuxedo clean, the best possible treatment. Not a problem. No? Sure. 210 dollars? It's more than the tuxedo cost me though. Voor dat geld wordt wel elke vlek gemarkeerd. Met spoed brengt een koerier mijn smoking naar de werkplaats. Daar worden eerst de knopen eraf geknipt, anders raken ze misschien beschadigd als de vlekkenkampioen aan de slag gaat. Andere kledingstukken worden helemaal uit elkaar gehaald en ieder deel apart gereinigd. De New Yorkse rijken zijn Sveelds meest veel eisende klanten, vertelt de baas. Their image is so important to them. Therefore, their clothes are a reflection of their image. And the expense is not even an issue. Mijn smoking bevindt zich in goed gezelschap. Een prinses laat hier haar jurk schoonmaken voor 1000 dollar. Die 200 dollar voor mijn pak is gewoon een koopje. Als je iets over rijke mensen in New York wil weten, deze man vragen. We gaan het nu doen. David Patrick Columbia is de society journalist van New York. Hij loopt alle partijen van de rijken af. Ik ga met hem naar een feestje dat 400.000 dollar kost. Het doel? Miljoenen ophalen voor de zeehondjes en penguins van de dierentuin van Central Park. Now, why are people doing this? I, I'm sure they're doing this because they really want to help, but there must be other reasons. There are other reasons. People want to personally be noticed. They want to be prominent. They want publicity. They want the world to love them. They are looking to make a position for themselves in this community called New York. That's a position of prominence, of social prominence, maybe even political prominence, maybe a position that will help them not only be invited to a dinner, but will help their business. Maybe for a lot of women, they'll meet a man who's very rich, so they will be very rich. Maybe a man will meet a woman who's very rich. They want the world to know that they are rich and successful. They want a certain part of the world to know they're rich and successful because the people out on the street don't matter to them at all. They don't care whether they know. So it's not only a way to draw attention to the needs of the Central Park Zoo, but also to your own importance. Absolutely. Als de rijken goed doen, doen ze het wel in stijl. De liefdadigheidsfeestjes van de New Yorkse rijken kosten per jaar 4 miljard dollar. En ze jutten elkaar lekker op. These men and women call their friends and say, if you don't come to my party and pay the thousand dollars, I'm not going to come to your party and pay the thousand dollars. Good, let's join them. Thank you. Are you Cynthia? 
pandemic we need Very busy with charity? <laughs> oh, I think it's seasonal. So yeah, this month, exactly. for example, has been very busy. busy and very maybe busy. two or three a week. It gets exhausting at times. It, but it, goes, it, it gets to, exhausting, yeah, yes. Oh, absolutely, but you have to support your friends' benefits. If Cynthia's sharing something, of yeah. course, I'm going to be there. Mm-hmm. If I'm sharing Vice something, versa. exactly. Ashley, how are you? David is mijn leermeester vandaag. Hij vertelt me dat de 400 gasten bij elkaar wel 100 miljard dollar waard zijn. Een deel van het kapitaal is duidelijk in de juwelen van de vrouwen geïnvesteerd. Who are all these beautiful young women well, being of, photographed? A lot of the young women are being photographed here. These are the up-and-coming social women in New York. One day they will be, one of them will be the very important social woman in New York. Like one day they'll all be like old, that. wrinkled little ladies. No, they'll never be old and wrinkled because jewels. there are avenues of plastic surgeons to take care of that. <laughs> Misschien ziet daarom ook Carol Petrie er nog zo puntgaaf uit. Ze loopt tegen de honderd, is een half miljard waard en hard bezig haar fortuintje weg te geven. What do you like about these events? I like to see the women all looking beautiful, the men all looking handsome. New York telt heel wat miljardairs die hun kapitaal zelf verdiend hebben, maar onder de klinkende namen aan wie David me voorstelt zit nogal wat geërfd geld. This is Kimberly Rockefeller. How are you? I'm Max. Rockefeller. Nice to meet you. I'm Max Westerman. This is Rick Hilton. U weet wel van de Hilton Hotels. Would you say that the, the charity scene has changed after uh, the attacks on the World Trade Center? I would say there was definitely a slowdown. Mm-hmm. Now people getting back in the spirit of charity and getting out more. David en ik zijn de arme sloepers in dit gezelschap. Hoewel, daar staat Edgar Bronfman, de Rizé van Rijk New York. Hij heeft miljarden aan familiekapitaal verbrast. Gelukkig had hij nog duizend dollar over om die arme zeehondjes te helpen. Dat is het minimum vanavond en dan ben je er natuurlijk nog niet. Ik was trying to be, you know, penguins and pearls tonight. No, it's great. Who is that by? Uh, Aniel Sanchez. You wear a new dress to every occasion? I have to. You have to? I have to. Because people might notice if it's well, the same well, one. Well, she does wear sometimes <laughs> the same one a year later. Oh, you've known. Oké. Okay. <laughs> De topjuwelier van New York heeft gezorgd voor menselijke decorstukken en een strijkje. Ik ben nooit in Wassenaar geweest op een feestje, maar ik vraag me af of daar dan ook 150 obers op deze manier hun marsorders krijgen. Drie verschillende stukken vlees en vis gaan naar de tafels waar de barmhartige Samaritanen zoveel geld voor hebben neergelegd. Every table has a different price tag here. Uh, different tables have different price tag. The difference is in the proximity to the other people. You know, ah, the yeah. most important tables have the closest proximity to the most important people. And the most important people are very often the people who have given the most money. If you like only have the $10,000 table, you may be near the bathrooms. You're like You may be near the bathrooms, but you won't be that near the bathroom. It'll be okay. Tenzij je, zoals ik, helemaal niks hebt betaald. Gelukkig doen ze in de keuken ook aan liefdadigheid. En dan is het tijd voor wat journalistieke narigheid. I notice you're feeding them fish tonight. Well, is that appropriate when you're trying to save the sea lions? What can I tell you? We're not eating sea lions. Ze heeft een knaller van een liefdadigheidsfeest georganiseerd en laat zich door mij niet van de wijs brengen. What do you do? We have to eat. We have to have protein. Want na het diner moet er natuurlijk nog gedanst worden. Ondertussen laat ik me nog even voorlichten over de nobele bedoelingen achter dit alles. Every town has leaders. And the leaders of the town, for whatever reason, they take charge and they want to make sure that everything works and that the town moves forward and that, it's, that there's something good in the community that's good for the community. It makes them feel good to do this, It makes right? them feel good. And also, there's another side of this, too. Oh, give me the other side. Well, there's another side because there's always, like, scandals going on. Nou, daar moet ik dan maar eens naar op zoek. Ik tref het direct goed. 
Mallory Kane neemt geen blad voor de mond als ik naar haar privéleven vraag. Waar is je husband? Is hij ook aan het dansen? Waar is je man aan het dansen? Manlief stamt dus af van de Hollanders. Ze vertelt me dat dit al haar derde echtgenoot is. Ze is ex-fotomodel, een van de vele hier die een rijke vent aan de haak hebben geslagen. Je hebt children? Ik heb niet children op mijn eigen, maar ik heb drie van hun. Hun moeder is nuts. Ik vraag me af of de zeehonden langzamerhand ook niet gek worden van het lawaai. Maar ze mogen niet klagen. Eén feestje voor de rijken van New York heeft de dierentuin anderhalf miljoen dollar opgeleverd. Je zou haast denken dat geld weggeven makkelijk is. Maar wie succesvol geld heeft verdiend, wil het wel effectief weggeven. Ik ben Max Rusterman en ik ben hier voor de Rockefeller Philanthropy Advisors op de 37th floor. Hier adviseren ze miljonairs die in het groot liefdadig willen zijn. De Rockefeller familie doet het zelf al sinds mensenheugenis. Hallo, Melissa, nice to meet you. Nu kan elke miljonair of namaakmiljonair terecht bij een van hun adviseurs. If I were to give away like, um, I mean, I have 10 million maybe, okay. let's say, I give away 5 million. Okay. It, is is that enough to to give away? I mean, or does it sound really cheap? You can have an impact with I very can. small amounts of money. I can be honest with you. I mean, I'd like to get some personal satisfaction out of this. Perhaps, you know, in the form of my name on something mm -hmm. or... Lots of people like having their names on buildings because it's a sign of their success and it maybe helps attract other sponsors who say, well, he has his name on something. Couldn't I get my name on something? New York is afhankelijk van zijn gulle rijkaarts. Dingen waarvoor bij ons de belastingbetaler opdraait, worden hier gefinancierd door de rijken. Scholen, universiteiten, allemaal moeten ze het hebben van giften. Carol Petrie, u weet wel, van het feestje, heeft haar naam al op een paar ziekenhuizen gezet. Do you think people also uh, give away money because they want to be immortal? Because they want to have their name on something? They want to, people, people are interested in having a legacy okay. and in leaving something of themselves behind that represents the best of who they are and what they could accomplish. Er is geen groter monument denkbaar voor de liefdadigheid dan het Metropolitan Museum. Groter en rijker dan het Louvre. En allemaal betaald door de New Yorkse rijken. Zelf begrijp ik niet waarom mensen na hun dood nog ergens hun naam op zouden willen plakken. Maar onsterfelijkheid is duidelijk waar dit museum het van moet hebben. Kijk, deze beeldentuin is ook al een cadeau van Carol Petrie. Wat doet het er eigenlijk toe wat haar motieven zijn? Als je een museum zo vol kunt pakken met kunstschatten, maakt het dan echt uit of er een Max Westerman collectie is? Of een Max Westerman vleugel? Of een Max Westerman museum? Ach, waar de rijken zich al het hoofd over moeten breken. Een watervliegtuig. Het ideale vervoersmiddel voor wie het weekend de stad uit wil. De gewone rijken staan beneden in de file. De superrijken vliegen er overheen. Ik ben op weg naar de Hamptons. Een paar dorpjes aan de kust die al sinds mensenheugenis bekend staan als de speeltuin van de rijken. Zo, daar zijn we dan. Ik zie dat mijn auto er al staat. En dan gaan we eerst eens even op zoek naar een geschikt huisje. De Hamptons zijn super populair. De chic kwam hier altijd al. Nu arriveren ook de nouveau riche massaal. U weet wel, al die nieuwe miljonairs. Allemaal op zoek naar een zomerhuisje. Well, welcome. How are you? Mijn makelaar kwam in haar Jaguar. I'm Susan McGraw. Het zusje van Hollywoodster Ellie McGraw. In de Hamptons is niks en niemand gewoontjes. All the way from Holland. And desperate for a nice place to relax. We have the perfect place for you. What do you have for me? Here we are. On 5.3 acres, you can be in Shangri-La. Do you have a lot of friends? 
Well, I'm sure I'll have a lot of friends once I have this house, right? Okay, we have a living room, we have a library, you have two pools, indoor and outdoor, you have eight bedrooms, 11 baths. Enfin, ruimte genoeg dus. Is there only one library in the house? There is one library in this house, yes. That might but two pools. That might be a problem. Good neighborhood. Yes, you would say so. You have Steven Spielberg, the director. Oh. Uh, you also have Ronald Perlman, who is the uh, chairman of the board of Revlon Cosmetic Company, and his new wife, Ellen Barkin, the American actress. Oh, that's great. Um, there I'll are a lot them of. Over for drinks. I'm sorry? I'll ask them over for drinks. Oh, all right, right after you sign the lease. This is the pool area. The One of the pool. pool. Yes, the outdoor pool. Because there is an indoor pool. Yes, but, right. but you have to wait. Want eerst gaan we naar bed. Here, come on. Try it out. There you go. In een van de acht slaapkamers. Natuurlijk is er ook een massagetafel. Oh, I hope you'll have this linen replaced. It's very dirty. This is the salon. You can okay. sit right in here. This is your size. You can have your dentist come here as well, right? No, he well, hairstylist, toenails, fingernails. Okay. Mooie nagels en een strak buikje. Het uiterlijk is erg belangrijk hier. We are now in the bottom of the house. Ah, and the we're indoor pool. The indoor spa and pool. Now, spa and pool. Spa okay. and pool. If you really have energy, this pool turns on and you have to fight your way to swim. So you're getting your muscles no, that's active. that's good, because it's a bit small for laps. Well, you'll never get to the other end when we turn it on. This is, what? this is the bar and the lobby for the cinema. Oh, the cinema? Yes. Oh, there's a cinema yes. to the house. This is where they have the Oscar party. Or Madonna when she was here, her 40th birthday. Oh, OK. Yes. Maar ook Kevin Costner, Sting en rapper Jay-Z gingen me voor als huurders. This is the cinema max for 120 of your very closest friends. On a weekend showing, you don't have to stand. 120 seats. You don't have to stand at the movie theater. You can have any kind of popcorn you want. Candy. It's perfect. You know, I think no house should be without a movie theater. Almost every house out here that is of this size has a movie theater. Really? So it's not uncommon but I don't have one. Well, let's talk some business. Um, if I wanted to rent this house, how much would it cost me? It would cost 600,000 American dollars. For... And for the full season, from Memorial Day through Labor Day. Oh, for the entire summer. Only for the entire summer. $600,000. Het huis is ook te koop voor 24 miljoen dollar. Dat vind ik aan de hoge kant, maar ik heb duidelijk een andere standaard dan de mensen hier. Any poor people in the Hamptons? Um, well, they're in jail. Een grapje, maar wel met een kern van waarheid, want de armen zijn in de Hamptons onzichtbaar. We gaan nu even vrienden maken. Mijn beste vriend voor het weekend wordt Sir Ivan, een bankier en part-time houseartiest. Hij haalde een song van John Lennon door de computer en scoorde een hitje. Nice little pad you have here. Ah, oh, you've only seen the, the tip of it. Show me the rest. Daar gaan we weer. Mijn eerste dag in de Hamptons vul ik met rondleidingen door de pied à terres van de rijken. You, uh, you rebuild a real castle. Yes. Waar een rijke vader en een jeugdtrauma al niet toe kunnen leiden. Ivan Wiltzik werd op de lagere school Ivan Hall genoemd. Als volwassene veranderde hij zijn naam in Sir Ivan en leeft nu in de weekends een sprookjesleven in zijn eigen kasteel. Zijn optrekje wordt ook wel het Pussy Palace genoemd, naar de aantrekkingskracht die het heeft op gewillige jonge vrouwen. Een couple of Dutch girls. Dutch? Real Dutch? Real Dutch. Hey, wat doen jullie hier? Ja, wij wonen hier. Maar ze wonen ook op Ibiza, in Saint-Tropez en Miami. En zo forensen ze tussen de speelholletjes van de rijken. Ivan heeft ruimte voor meer vrienden en vooral vriendinnen. Zijn televisie is erop ingericht. Ik moet je vertellen, de top of het ook als een stage. Elke keer een stage. Een stage voor wat? For... Exactly. Sometimes girls like to dance. Oh, oké. Okay. Je hebt een dancer right on here. En je yes. zit daar en je kijkt. Ja. Sir Ivan's motto is duidelijk: Mi casa es tu casa. En uh, wat is dit voor? Orgies? As you wish. <laughs> yes, this is uh, 
Oh, it's the jacuzzi. Yes, it seats well, very comfortably. 45 jaar oud, maar eigenlijk is Sir Ivan nog steeds een klein jongetje. Hij kan het zich ook veroorloven. Hey, hey what's a castle without a hidden chamber? I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. De nieuwe rijken hebben vaak meer geld dan de oude rijken. Ivan is het perfecte voorbeeld. Dat hij die rijkdom etaleert in zijn Hollywood troonkasteel, daar kunnen die oude rijken nog mee leven. Maar de uitbundige feestjes die hij geeft hebben hem de nachtmerrie van zijn buren gemaakt. So you're not that popular with the neighbors. Well, some of them, the young ones love me. <laughs> the ones that have to the ones that go to sleep early and wake up early. Maybe don't love me. Is there a schism between the old and the new money in the Hamptons? Oh, definitely. There's still restricted clubs out here. Where no no uh, you know, no Jew can join. There's, oh, really? Yes, several in Southampton, both swim clubs and tennis and, and bath and uh, and golf and tennis tennis clubs. So, but not at the castle. I built the castle to but tumble to tumble down those bar barriers. And so maybe that's why they didn't like me so much because I let I let everybody who works in the Hamptons come play in the castle. Het is avond in de Hamptons en na het omkleden ga ik ook nog zelf op expeditie uit. De buitenmuren. Het lijkt wel Disneyland. Mooi van buiten, maar leeg van binnen. Net als mijn maag. Om half twaalf heeft Ivan's kok eindelijk een buffet opgediend. En dan is het tijd voor een goed gesprek. 60% alcohol, 40% ginger ale. Deze vriend van Ivan is ook rijk. Hij heeft zijn miljoentjes vergaard met computers. Hij woont nu in Miami... En leg me uit wat dat zo'n fantastische stad maakt. We have per capita the most beautiful young voluptuous women in the world. They come from all over Latin America, all over Europe. And it's just it's like a big fat candy store. Met een deel van de snoepwinkel gaan we in Sir Ivan's limousine nog een drankje pakken in het dorp. In de stamkroeg van Bon Jovi, U2 en Demi Moore. Bar-eigenaar Rocco is een goede vriend van Sir Ivan. Hij legt me uit dat het deurbeleid vanavond soepel is, want ook hier zijn de tijden veranderd. Most of the big spenders that came from Wall Street died in the World Trade Center. Today we're missing those people. The people who survived the September 11th attacks have a dent in their pocket because the, 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 the stock market went down. Maar voor sommige rijken is alles bij het oude gebleven. Dit kwartetje vermaakt zich ook zonder mij wel. Ik ga naar bed. Ik word wakker in het goedkoopste motel van de Hamptons, maar goedkoop is een relatief begrip hier. Mijn auto staat geparkeerd naast een Rolls Royce. Ik ga op zoek naar Dan Ratner. Geen oude of nieuwe rijken, maar hoofdredacteur van de belangrijkste krant hier. Hi, Max. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm eager to learn everything there is to know about the Hamptons and I understand well, you're the greatest authority. We will take you around. Dan houdt van de Hamptons. What makes the Hamptons such an attractive place? Uh, it's it's just uh, staggeringly beautiful. And uh, the other thing is because of its proximity to New York, um, people with great talent uh, have have bought homes out here. Uh, I'm not talking about just famous people. I'm talking about great uh, painters, people who are very good at what they do, who are just regular Joes, you know. Regular, regular but regular. very gifted Joes. Dan heeft de pest aan de nieuwe rijken die de Hamptons nu overspoelen. Some of them let it go to their head. Ze onderscheiden zich niet door hun talenten of intellectuele bagage, wel door hun ordinaire gedrag en de protsere gebouwwerken waarmee ze het landschap volzetten. What I'm going to show you now is probably the largest private home in the United States. This house is about two and a half times the size of the White House. <laughs> de industrieel die het laat bouwen houdt zich verborgen. Iedereen hier is tegen hem, want zelfs voor Hamptons begrippen is dit huis asociaal groot. 
It sounds like the plans of some European monarch or madman who wants to build some huge monument to himself. Um, I suppose so. I, I don't know what his message is and he's not saying. It's incredible. Yeah. Ik ga nog even terug naar Sir Ivan om wat te mediteren in zijn zwembad. Dan eten we een hapje in wat hij zijn ridderzaal noemt en stel ik hem de gewetensvraag. Do you ever feel guilty about being this, ri this rich? Um, no. No, because I give a lot, I get involved with a lot of different charity work. I give away a lot of money to worthy causes. Ah ja, de liefdadigheid. De ultieme uitvlucht voor iedere New Yorkse rijkaart. Geef niet hoeveel je hebt, als je maar wat van weggeeft. Je kunt baden in wilde, maar ook in liefdadigheid. Het is goed voor ego, image, status en geweten. Ik was het haast vergeten met al die zwembaden, maar ze hebben in de Hamptons ook een prachtig strand. De rijken zie je hier weinig, want waarom zou je nou gratis willen genieten? De New Yorkse rijken zijn net als andere New Yorkers in alles wat extremer. Ze werken harder, ze verdienen meer en ze geven meer weg. Ze leven intensiever dan rijke elders. Of ze ook meer genieten? Helaas, om daarop te kunnen antwoorden, had ik wat langer rijk moeten zijn. I'm in a New York state of mind.